नमस्कार दोस्तों आपका बहुत स्वागत है में आज हमारा दूसरा वीडियो एस के ऊपर कल हमने बात की थी ऑन पेज एस और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ऑफ पेज एस और आप किस तरह से आपकी वेबसाइट में ऑफ पेज एस का यूज़ करके आसानी से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करवा सकते हो तो आज का वीडियो पेज हमारा रहेगा व्हाट इज ऑफ पेज एस आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि एक्चुअली आपको ऑफ पेज एस के अंदर क्या करना है क्या क्या चीज़ हो इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है किस तरह से सब कुछ करना है इसकी मदद से आसानी से आपकी वेबसाइट कम से कम टाइम में गूगल के अंदर रैंक हो जाए तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए अब देखिए सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसके बाद साथों साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ऑफ पेज ए इसका मतलब कि ऑफ साइड पेज अब देखिए ऑफ पेज ए इसे कहते हैं जिसके अंदर आपको आपकी वेबसाइट का बैक एंड एक्सेस नहीं करना और आपको यूज़ करना आपको शेयर करना आपकी वेबसाइट की लिंक और उसके बाद आपको बहुत ही सारा वर्क करना पड़ता है आपकी वेबसाइट के साथ अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑफ साइड ए अब देखिए ऑफ पेज ए के अंदर मेन तीन चीज़ होती है इसमें से सबसे पहले है लिंक बिल्डिंग इसके बाद दूसरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग और तीसरी है वो है सोशल बुक मार्किंग अब देखिए इसके बाद ये तीनों चीज़ आपको करनी पड़ती है अगर आपको अच्छी तरह से ऑफिस ए सी करना है आपकी वेबसाइट के साथ तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक ये हो हमारा है लिंक बिल्डिंग अब देखिए लिंक बिल्डिंग के अंदर आपको क्या आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है बैक लिंक अब देखिए बहुत ही सारे ब्लॉगर होते हैं जो नए नए ब्लॉगर वो बैक लिंक फाइंड करते रहते हैं कि हमें बैक लिंक नहीं मिल रही है तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है अब देखिए इसके लिए अगर आपको हाई क्वालिटी बैक लिंक बनाने हैं तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो किसी जो रिएक्ट सबमिशन वेबसाइट का इसके बाद आप दूसरी वेबसाइट पर जाके कमेंट कर सकते हो इसके बाद किसी वेबसाइट के अंदर आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो इसके बाद एक और रास्ता है इसके अंदर आप लिंक एक्सचेंज कर सकते हो यानी कि आप अपना जो फ्रेंड है इसकी वेबसाइट अच्छी है इसकी रैंक हो रही है तो इसे आप कह सकते हो कि मेरी वेबसाइट की लिंक जो तुम्हारे आर्टिकल के अंदर आप रख दो तो आपको भी वहाँ से एक बैक लिंक मिल जाएगी तो ये हो गया लिंक बिल्डिंग इसके बाद आपको सोशल मीडिया के अंदर आपकी वेबसाइट की लिंक आपको सभी सोशल मीडिया में शेयर करनी है अब देखिए सोशल मीडिया का इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी रैंकिंग पे लेकिन आपकी ए रैंक को बूस्ट करने में आपको हेल्प करता है यानी कि आपकी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक आती है और इसकी मदद से आपकी वेबसाइट को पूछअप मिलता है सोशल मीडिया में सोशल मीडिया की मदद से जो सर्च इंजन के अंदर तो इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं लेकिन फिर भी आपको सोशल मार्केटिंग तो करना ही चाहिए इसके बाद आते हैं सोशल बुक मार्किंग अब देखिए सोशल बुक मार्किंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हो रेडिट डॉट कॉम का इसके बाद स्टम्बल अपन डॉट कॉम का और वहाँ जाकर आप अपने वेबसाइट का कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो तो ये तो हो गया जस्ट हमारी वीडियो का ओवरव्यू अब हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप किस तरह से लिंक बिल्डिंग कर सकते हो जो आपकी लिंक बिल्डिंग की जो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इसके मदद से आसानी से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊँगा अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपका फ्रेंड या तो कहीं से आपको लिंक नहीं मिल रही तो आपको करना क्या है अब देखिए आजकल के कंपटीशन में आपको इस जो आसानी से कोई लिंक नहीं देगा यानी कि बैक लिंक नहीं देगा तो आपको एक्चुअली करना क्या है अब देखिए मेरे ख्याल से आपके पास एक दो तीन वेबसाइट होनी चाहिए तो ही आप ये कर सकते हो आपको करना क्या है आपकी खुद की वेबसाइट के अंदर आपको इनर लिंक करना है इसके बाद आपकी दूसरी वेबसाइट इसके साथ आपको इनर लिंक करना है लेकिन आपको लिंक तो करना है लेकिन आपको करना है स्मार्ट वे से अब देखिए सबसे पहले आपको एक्चुअली करना क्या है अब देखिए एक टाइम था जब गूगल का जो अलगोरिथम था कि अगर जो कोई जो ए सी ओ कंपनी थी वो क्या करते थे इसकी खुद की 10-15 वेबसाइट बनाते थे इसके बाद वो सभी जो वेबसाइट को इनर लिंक करते थे और जो किसी के पास से जो वर्क लेते थे यानी कि अगर आप इस ए सी ओ कंपनी को कहते हो कि मैं आपको इतना पे करूँगा मेरी वेबसाइट को आप रैंक कर दो तो वो लोग क्या करते थे आपकी वेबसाइट के लिंक किसी एक वेबसाइट में पोर्ट करते थे ऑटोमेटिकली जो बहुत ही सारी बैक लिंक बन जाती थी लेकिन अब जो गूगल के नए अलगोरिथम के मुताबिक ऐसा नहीं होता अगर आपको देखिए आप किसी पर्सन से यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट पर बैक लिंक ले रहे हो तो जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी रैंक होने चाहिए इसकी रैंकिंग इसके डी ए सब कुछ अच्छे हो गए तो ही आपको इसका बेनिफिट होगा वरना आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा तो ये भी एक जो गूगल का नया अलगोरिदम है अब गूगल भी स्मार्ट हो गया है अब देखिए मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक्चुअल आपको करना क्या है अगर आपके पास दो तीन वेबसाइट है तो इनर लिंक किस तरह से करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब देखिए
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा आर्टिकल है गूगल के अंदर रैंक हो रहा है फर्स्ट पेज पे देखिए मैं लिख लेता हूँ एडसेंस फ्रेंडली वर्ड थीम फ्री अगर कोई भी यूज़र आके गूगल के अंदर इस तरह का जो सर्च करेगा तो जो हमारा आर्टिकल है वो गूगल के पहले पेज पर पे आएगा आपको दिखा देगा अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर आप लिंक बिल्डिंग करते हो यानी कि इनर लिंक करते हो तो आपको इसका बेनिफिट बहुत ही बेनिफिट होगा और जो इसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट के लिंक पुट करोगे तो इसका पुशअप भी बहुत ही ज़्यादा होगा और बहुत ही फास्ट होगा तो देखिए ये है जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट पेज पर रैंक हो रहा है इसके बाद हम एक और आर्टिकल को सर्च कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ कि आपको इस एक्चुअली करना क्या है इसके बाद एक दूसरा आर्टिकल आपको पता है मस्ट हैव एंड्रॉयड ऐप्स फॉर ब्लॉगर इसे भी हम सर्च कर लेते हैं और इसे हम ओपन कर देते हैं अब देखिए एक दिन के अंदर इसकी रैंकिंग में जो इफेक्ट आया कल हमारा वेबसाइट जो पहले नंबर पर था आज दूसरे नंबर पर आ गया तो ऐसा चलता रहता है सर्च इंजन के अंदर तो देखिए ये जो पहला आर्टिकल हमने ओपन कर लिया इसके बाद हम ओपन करते हैं दूसरा आर्टिकल इसके बाद एक और आर्टिकल हमारा रैंक हो रहा है वो है मेरे ख्याल से अब देखिए मैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी एक्चुअल आपको जो आर्टिकल आपका रैंक हो रहा है इसके साथ आपको करना क्या है अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए दो आर्टिकल ओपन कर लिए अब देखिए आपको कोई पर्टिकुलर यूज़र बैकलिंग नहीं दे रहा है या तो आपके पास खुद की दो तीन वेबसाइट तो आपको एक्चुअली करना क्या है मान लीजिए मैंने आपको ये जो आर्टिकल ओपन करके दिखाया गूगल की मदद से गूगल के फर्स्ट पेज पर रेक हो रहा है अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर आप किसी दूसरे दो तीन आर्टिकल या तो जो इसी वेबसाइट के आर्टिकल अगर आप इसके अंदर पोट करते हो तो इसका आपको बेनिफिट बहुत ही मिलता है तो किस तरह से जैसे कि देखिए आर्टिकल है और आर्टिकल मैंने ओपन कर लिया अब ये आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक हो रहा है इसके अंदर आपको क्या करना है इसके बॉटम में आपको दो तीन लिंक देनी है जो कि दूसरे वेबसाइट या तो आप खुद की वेबसाइट भी हो सकती है जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया इस तरह से आपको देखा देखिए देखिए अल्सो रेड दिस आपको ऐसा करना है आपके आर्टिकल के बॉटम में अब देखिए मैंने तीन लिंक ऐड करके रखे इसमें से सबसे पहली है देखिए मस्ट हैव एंड्रॉयड ऐप्स फॉर ब्लॉगर इसके बाद दूसरी है डिफरेंट बिटवीन डी एंड आर डी एंड तीसरी है बेस्ट वेब डेवलपमेंट टूल अब देखिए ये आर्टिकल गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक हो रहा है उसके अंदर आप दूसरी वेबसाइट के लिंक पोट करते हो तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ही मिलता है और देखिए जैसे ही अगर आप इसके अंदर किसी आर्टिकल की रैंक जो रैंक हो रहा है इसके अंदर किसी आर्टिकल के लिंक पोट करते हो तो इसको एक पोस्टअप मिलता है अब देखिए मैंने आपको पहले बताया इस तरह से अब इस आर्टिकल को मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या करना है अब देखिए जैसे कि मैंने ये आर्टिकल ओपन करके रखा था जो कि गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक हो रहा था अब देखिए ये आर्टिकल ये है तो आपको दिखा देगा अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो ये पहला आर्टिकल था इसके अंदर आपने एक लिंक पुट की इसके मदद से आपको एक बैक लिंक मिली और आपने रेफर किया दूसरी वेबसाइट को जो कि ये भी वेबसाइट यानी कि ये भी आर्टिकल ऑलरेडी गूगल के अंदर रैंक हो रहा है तो इसके अंदर भी आप क्या करना है इसके अंदर भी आपको इनर लिंक करना है जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिखा होगा देखिए अल्सो रेड दिस देखिए ये भी मैंने लिख कर रखा है देखिए इसके अंदर भी मैंने लिंक ऐड करके रखी है देखिए एडसेस फ्रेंडली वर्ड प्रेस थी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा जो हमारी वेबसाइट जो कि ओरिजिनल आर्टिकल था वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे आप देखिए आपको दिखा देगा इसके बाद दूसरी आपको दूसरा मैंने भी एक लिंक ऐड करके रखा था ये आर्टिकल भी जो गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक हो रहा है देखिए वॉट इज डिफरेंट बिटवीन डी बी एम आर डी देखिए आपको दिखा देगा इस तरह से देखिए इसके अंदर भी मैंने इन इनर लिंक कर, इनर लिंक करके रखा है तो आपको इस तरह से लिंक बिल्डिंग करनी है और इसके बाद मैंने आपको बताया इस तरह से आपको ऐसी वेबसाइट फाइंड करनी है जहाँ पे आप जो फॉर्म सबमिशन कर सकते हो जो जनरल डिस्कशन होता है इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की लिंक दे सकते हो वगैरह और आप अपनी फ्रेंड की वेबसाइट के अंदर कमेंट करके भी बैक लिंक बना सकते हो अब देखिए सोशल मीडिया के अंदर हम बात करें और इसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें वो है कोरा अब देखिए काफ़ी सारे यूज़र मुझे पूछते रहते हैं कि क्या हमें कोरा के अंदर से बैक लिंक मिलती है या नहीं तो मैं सबसे पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि कोरा के अंदर आपको किसी भी प्रकार की बैकलिंग नहीं मिलती कोरा क्या करता है अगर आप अपनी वेबसाइट की लिंक किसी भी आंसर लिख रहे हो इसके अंदर आप पुट करो तो आपको कोरा कभी बैक बैकलिंग नहीं देगा अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आंसर किया था कोरा पर तो सबसे पहले मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ देखिए योर कंटेंट पर मैं क्लिक करके आपको आंसर दिखाता हूँ तो जैसे कि देखिए मैंने इसके अंदर आंसर किया था व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन डी बी एम एस एंड आर डी बी एम एस जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर मैंने आंसर किया था अब देखिए ये मैंने आंसर लिखा था इसके अंदर मैंने वेबसाइट की लिंक पुट की थी देखिए आपको देखा देगा डिफरेंट बिटवीन आर डी बी एम एस एंड आर डी बी एम एस और ये जो
ऑटोमेटिकली वेबसाइट के अंदर डायरेक्ट होगा लेकिन आपको लगता है कि हमें एक बैकलिंग मिली लेकिन आपको बैकलिंग नहीं मिलती अब देखिए किस तरह से नहीं मिलती कोरा क्या करता है जैसे कि देखिए मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके बाद आपको राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पर क्लिक करना है जैसा व्यू सोर्स पर क्लिक करोगे इसके अंदर आपको जो एंकर टैग है इसके अंदर आपको एक टैग फाइंड करना है जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए ये लिंक है सम कर लेते हैं एक्सपेक्ट एलिमेंट क्योंकि ओपन सोर्स के अंदर कुछ नहीं दिखा देगा अब देखिए ये जो आपका एंकर टैग है इसके अंदर हमने हमारी वेबसाइट की लिंक पुट करके रखी है मैं देखिए इस विंडो को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसके अंदर आपको देखिए कोई भी वेबसाइट हो इसके अंदर आपको एंकर टैग के अंदर अगर देखिए रेफरल इक्वल टू नो फॉलो होगा तो आपको मानना है कि आपको किसी भी प्रकार की बैकलाइन नहीं मिली तो इसका मतलब कि आपको कोरा से बैकलाइन नहीं मिलती लेकिन कोरा के अंदर आंसर करना या किसी भी सोशल मीडिया पे आपकी वेबसाइट की लिंक शेयर करना आपको एक ही बेनिफिट है इसकी मदद से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी ट्रैफिक आने से आपकी जो एस की जो रैंकिंग बूस्ट हो सकती है यानी कि जो सर्च इंजन के अंदर आपका रैंक बूस्ट हो सकता है आपको एक पोस्टअप मिलता है इसकी मदद से तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है लेकिन किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर आपको किसी भी प्रकार की बैकलिंक नहीं मिलती आपको बैकलिंक अगर बनानी है तो आपको खुद को बनानी होगी या तो आपके फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करके लिंक एक्सचेंज करनी होगी या तो आप किसी भी वेबसाइट जो अच्छे से बहुत ही बड़ी फॉर्म है जैसे कि वर्ड प्रेस का फॉर्म वहाँ जाके आपको जो किसी भी जो क्वेश्चन का आंसर देना है और वहाँ से आपको बैकलिंक मिल सकती है तो ये सभी जनरल डिस्कशन है ओपेस एस के बारे में तो मैंने आपको बताया इस तरह से जस्ट आपको करना ही इतना है आपको करना कुछ भी नहीं जैसे कि देखिए आपकी वेबसाइट के अंदर आपने मेरे ख्याल से दो तीन यानी कि टेन पंद्रह आर्टिकल आपने लिख कर रखे हैं इसके अंदर आप आसानी से इन कर सकते हो और इसके मदद से आपको बहुत ही सारा बेनिफिट भी मिल सकता है इसके बाद आती है देखिए डायरेक्ट सबमिशन तो आपको डायरेक्ट सबमिशन की बहुत ही वेबसाइट मिल जाए कि वहाँ जाके आप आसानी से डायरेक्ट सबमिट करके आसानी से आप बैकलिंग बना सकते हो इसके बाद एक और रास्ता है गेस्ट पोस्ट अब देखिए इस केस में क्या होता है आपको किसी भी जो पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करना है वहाँ जाके आपको कहना है कि मैं आपकी वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ इसे कहते हैं गेस्ट पोस्ट तो इस केस में आप किसी भी जो वेबसाइट ओनर के साथ डिस्कस करके और इसे कह सकते हो कि मैं आपके लिए आर्टिकल लिखना तो आर्टिकल के अंदर आपको आपकी वेबसाइट की एक दो दिन लिंक पोट करनी है इसके मदद से भी आपको क्या मिल सकता है बैकलिंग मिल सकती है तो ये सभी जनरल डिस्कशन है और आपको ये बहुत ही जो ये सब कुछ करना चाहिए अगर आप अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो तो और आपको लगता है कि देखिए अगर आपने बहुत ही सारे बैकलिंग बना ले लेकिन जो आप अगर हाई क्वालिटी बैकलिंग बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जैसे कि देखिए जो ट्रस्टेड वेबसाइट के अंदर आप बैकलिंग बनाओगे ये आपकी खुद की होगी तो भी चलेगा या दूसरी होगी तो भी चलेगा लेकिन ट्रस्टेड वेबसाइट होनी चाहिए अगर जिस वेबसाइट के अंदर आप बैकलिंग बना लो वहीं वेबसाइट अगर गूगल अंदर रैंक नहीं हो रही है या तो गूगल के अंदर बहुत ही पीछे है या तो गूगल ने इसे स्पैम कर दिया तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है तो ये सभी बातों को आपको बहुत ही ध्यान रखना है जब आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो तब इसके बाद ये सभी जो जनरल डिस्कशन है वो आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ऑफिस इसी अच्छी तरह से करना है तो अब देखिए हमने इतना वीडियो कम लगा लेकिन हमने वर्ड प्रेस का डेस्ट एक्सेस नहीं किया तो ओपेस यानी कि ऑफसाइड एस के अंदर आपको यही करना होता है आपको वेबसाइट की जो तो बैकेंड एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती फिर भी आपको जो लिंक बिल्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल बुक मार्किंग वगैरह करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करवा सकते हो तो ये तो जनरल डिस्कस थी बैकलिंग के बारे में अब देखिए हम बात करते हैं बैकलिंग आप किस तरह से बना सकते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपको हाई क्वालिटी बैकलिंग बनानी है तो आपको ऐसा आर्टिकल फाइंड करना है आपका खुद का या दूसरे का जो कि गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक हो रहा है अब देखिए इस पर ट्रैफिक आती या नहीं वो मैटर नहीं करता लेकिन जो आर्टिकल है वो गूगल के अंदर रैंक होना चाहिए इसके बाद आपको जो थोड़ा पोस्टअप मिलेगा अगर आप इस आर्टिकल के अंदर आप अपने किसी दूसरे आर्टिकल के लिंक इसके अंदर पोट करते हो तो वहाँ से आपको थोड़ा पोस्टअप मिलेगा इसके बाद आप रैंकिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो तो बस आश्रय नहीं तक था आशा रखता तो आपको वीडियो बहुत ही पसंद अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो